Hi guys and welcome back. Gusto ko lang sana gumawa ng short video regarding temperature towers. Isa sa most asked question dito sa local 3D printing group natin is that, Sir, ano po ba yung kailangan kong gamitin temperature for this specific filament, for this specific brand? The short answer to that is, hindi rin namin alam. Okay? So, papano yun? Papano natin malalaman yung ideal printing temperature ng filament natin? Ayan. Doon na papasok yung tinatawag nating temperature tower. Atong nakikita nyo ngayon is an example of a temperature tower na para sa PLA. So mapapansin nyo dito sa baba, merong mga markings from 210 down to 180. So the basic idea of a temperature tower is that mag start siya at a certain temperature which is yun nga yung 220. And habang tumataas ng tumataas, Ide-decrement niya by 5 degrees Celsius yung mismong temperature hanggang umabot sa 180. So ang epekto niyan, makikita nyo ngayon yung optimal printing temperature kung saan pinakamaganda nag-print yung filament natin. Okay? So dito sa bandang gitna is it's a overhang test para makita pa lalo natin. Okay? So paano ba natin iset up to? So kung mapupunta kayo dito sa materials tab ng Cura, Makikita nyo, isa lang yung pwede nyo ilagay na printing temperature. So, 220. So, paano yung mga succeeding layers? Para ma-apply natin yung temperature at a specific layer, kailangan natin gumamit ng extensions. Pindutan nyo lang itong extensions, post-processing, and modify G-code. Lalabas itong post-processing plugins. So, kailangan lang natin mag-add ng script and change at Z, yung experimental. Okay, click that. And hit close. So, pag in-slice natin yan, makikita ngayon natin yung specific layer number which is ito, kung saan mag start yung next set point. Okay? So, alam natin from 0 to 39, dapat 220 yung temperature. So, from 39 up to 73, kailangan ang temperature niya is around 215. Click nyo lang ulit tong change active post-processing scripts. Mapupunta ulit kayo dito sa post-processing plugin. And you want to set trigger at layer number. Okay? So, alam natin na at layer number 39, ang extruder temperature niya dapat is around 215. Okay? So, kailangan lang natin itong ulitin for about 8 more times. Ayan. So, titignan nyo ngayon kung saan magsisimula yung bagong layer set point. 107. Uulitin lang natin yan lahat. Okay, so, gumawa na ako ng cheat sheet para ma ma mas mabilis tayo. Okay, at layer number 73, dapat ang temperature nya is 210. Layer number 107. Change this to 205. Layer number 140. This to 200. Layer number 174. Change extruder temperature at 195. Layer number 207, 190. Layer number 241, 185. And last 274, 180. So I double check yung lang kung tama yung mga nalagay nyo. Ano mang okay? So I close yung lang. Ngayon, kapag ka in-slice nyo ngayon to and sinave nyo sa isang SD card, makikita nyo na ngayon yung pag-decrease uh, ng temperature habang tumataas yung print natin. Diyan nyo na ngayon malalaman kung ano yung ideal printing temperature ng filament na gamit nyo. You must keep in mind na kapag ka ginawa nyo to, isave nyo na yung mismong G-code na na-create dahil one-time use lang to. Kung hindi nyo po tatanggalin ito, lahat ng i-slice nyo na susunod na files, eh, dadaan dun sa sinet nating change temperature routine. So, kapag ka nakapag-produce na kayo ng G-code, eh, X nyo lang po lahat yan and close. So, ganun lang po kasimple mag-add ng certain set point temperature sa Cura. Okay? So, ang susunod naman natin na ano is dun sa S3D. Okay? So, under process tab, click edit process settings temperature and primary extruder. As you can see, na lagyan ko na rin to. mag add lang kayo ng set point, lalabas yung bagong ano, lalagay nyo lang yung certain layer number and yung specific temperature na kailangan. 
Okay, so nga pala, kung gusto nyong mag-try ng different models, you can head on over to Thingiverse and search for temperature towers. Marami pong actually na pwede kayong gamitin models for a temperature tower. Uh, mamili na lang kayo kung ano yung gusto nyo and yung mas efficient. Ito, yung mga ganito, mabilis lang itong i-print. Wala nang overhang test. So, ganun lang kadali mag-set up ng temperature tower sa Cura and S3D. If ever na gusto nyo na ng pre-sliced na G-code, I will put a link down below para dun sa mga gusto na lang i-test yung mismo temperature tower. Uh, mas maganda kasing kayo yung mag-slice para ma-incorporate yung specific settings kasi magkaiba po yung settings for a, let's say, Bowden-type extruder sa direct drive. Okay, so kaya ako pinakita yung process kung paano gumawa ng specific na temperature tower. Okay, so yun lang naman siguro yung kailangan ko address dito sa video nito. And make sure to like, comment, and if ever na may gusto pa kayo makita ng short uh, tutorial sa slicing and 3D printing related, please let me know down in the comment section. Again, thank you guys for watching, and as always, keep everything easy.